বিলালে হাফসিরো দিলো তেলা আনহু ধলা ছিলেন না কালা ছিলেন ঠোঁট বুসা ছিল চ্যাপ্টা ছিল নাক বুসা ছিল আফ্রিকার নিগ্রো মানুষ চিনেন নাকি আপনারা কথা বলেন তাহলে কালো মানুষের যদি দাম না থাকতো আল্লাহর নবীর এত কাছের একজন সাহাবী মুয়াজ্জিন বানিয়েছেন কাকে কথা বলেন না বিলাল হাফসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা গোলামের ছেলে গোলাম বংশক্রমে যারা গোলাম ছিল সমাজে তেমন কোনো দাম নেই বিকৃত যাকে কুরাই বিক্রয় করা হয় এমন একজন গোলাম কে রসুল এত ভালোবাসতেন অধিকাংশ সময় নিজের সাথে সফর সঙ্গী করে নিয়ে বেড়াতেন সুবহানাল্লাহ বেলাল হাফসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে একটি জাল হাদিস সমাজে প্রচলিত আছে শুনবেন বলেন হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুখ একটু তোতলা ছিল আযান দেওয়ার সময় যখন আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতেন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলতেন তখন শিন উচ্চারণ করতে পারতেন না শিন হয়ে যেত সাহাবায়ে کرام একদিন রাসূলের কাছে এসে অভিযোগ দিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ বিলালে আযান হবে না শিন বলতে পারে না এমন একটা লোককে মুয়াজ্জিন বানিয়েছেন নববহদি দিয়ে দেন নাউযু বিল্লাহ বললেন না ইয়া তো প্রিয় লোক সাহাবায়ে کرام বলেন যে রসুল বিলাল কে পছন্দ করতেন ভালোবাসতেন এই জন্য আমরা সাহাবীরও বিলাল কে আলাদা ভাবে ভালোবাসতাম অথচ গল্পে কি বলা হলো যা জান যে বিলাল না দেয় এই ব্যাপারে আবেদন করা হলো অভিযোগ দেওয়া হলো আল্লাহ নবী বললেন ঠিক আছে বিলাল তোমার আযান বন্ধ করো সুন্দর কণ্ঠের একজন মানুষকে আযানের দায়িত্ব দেওয়া হলো ফজরের আযান হয়ে গেল সূর্য অনেক দূর উঠে গেছে নাকি কিছু হয় না আযানের পর আর ভোর হয় না সূর্য ওঠে না ঘন্টার পর ঘন্টা পার হয়ে যায় হঠাৎ করে জিব্রিল এসে বলতেছে আর রাসূলুল্লাহ ব্যাপারটা কি আমরাও তো বুঝছি না ব্যাপারটা কি তো কি ব্যাপার কাজকে কি ফজরের আযান হয় নাই যে কেন আযান তো হয়েছে কে অন্য দিন তো আযান আরশ পর্যন্ত পৌঁছে সাত আসমানের ফেরেশতারা বেলালের ফজরের আযান শুনে আজকে তো আযান শোনা গেল না কিসের সুবহানাল্লাহ বলেন বানানো গল্প তখন বলল হ্যাঁ আযান তো হয়েছে কিন্তু বেলার আযান দেয়নি জিবরিল বলল এই জন্যই তো এই আযান আরশ পর্যন্ত আজকে পৌঁছেনি এই জন্য আল্লাহ তাআলা সূর্যকে উঠার কোনো অনুমতি দেননি নাউজুবিল্লাহ বলেন এই কথাগুলো বড় ফাও কথা বেলাল নদী আল্লাহ তাআলা নূর সুন্দর করেই আযান দিতেন তিনি সিন বলতেন সিনের পরিবর্তে কথাটি ভোয়া সুন্দর করে আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে আযান দিতেন বলছিলাম বিলাল হাফসি কালো ছিলেন গোলামের ছেলে ছিলেন গরীব মানুষ ছিলেন কিন্তু ইসলামে তার দাম ছিল কি ছিল না বলেন কেমন দাম ছিল আল্লাহর নবী বলেন আহা কবর থেকে আমি উঠব আর আমার পায়ের জায়গায় গুতো মারব ওখান থেকে বেলাল উঠব কেমন যেন একই কবরে বেলাল আর আল্লাহর নবী সুবহানাল্লাহ এই জন্য নবীরা দোয়া করতেন রব্বি হাবিলি মিনাস সাদিকিন আল্লাহ আমাকে একটা নেককার সন্তান দান করো কালা ধলা এগুলো তারা কোনো পার্থক্য করেন নাই তাদের পার্থক্য ছিল সত্যিকার ईमानदार ঠিক কেন যেন বলেন চেহারা কেমন হলো দেখা যাবে না সন্তানের চরিত্র ঈমান আর আমল যদি ঠিক থাকে কিয়ামতের ময়দানে ওই সন্তান নিজে জান্নাতে যাবে এবং তার পিতামাতাকে সাথে করে নিয়ে যাবে শুধু পিতামাতাকে নেবে না বংশের আরো মানুষদেরকে নিয়ে যাবে ঈমান আর আমল যদি ঠিক থাকে অল্প কিছু গুনার কারণে কেউ যদি বেঁধে যায় একজন আলেম সুপারিশ করে এরকম বহু মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ ফলন্ত 
تنهرهما وقل وقل لهما قولا كريما ایک حدیث مونا گوڑا گلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جنہ جگہ شا کر سے جامر چھوٹو بات چاہ دیر اوپر ایک روجہ آ چھے پوستو بچھن چھوٹو بات چاہ رکی روجہ رکھ بے رسول بلن ہے رکھ بے تو بے سواب پا بے اور اب با اما جو بکڑا جائی کھڑو یہ ریکٹا سواب تو تارا پا بے آر ایکٹا کے پا بے تار پیتا ماتا شمتانیر نک کا دیر سوا بولا چھا رہی پیتا ماتا رام النمائی اللہ تعالی لکھے دیں اے جن نوی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرکٹ حدیثیں بولا سن جکھر مانوش مانا جائے تر شعب ملبند ہوئے جائے تین تی جاری تھا کہ کوئی تھی ایر بھی در ایک نمبر صدقتن جاریا امان کنو دان کرے گے لو چیرو ستھائی جیٹا بہو مان چلو مان نششش کا خلو ہو بینا مستید بنا لین جتو دن پڑ جنتو نماز ہو بے سواب پا بے کے جرہ نماز پڑ بے تاراو پا بے جرہ داتا سیلو تاراو پا بے جار شہ جو گیتا ہے پڑا مرشے سرو میں اور تھے مستید نیرمان ہوئے پڑ تک سر نیر جو نالہ ہوئی نماز دیر سواب شم پوری مان دان کرے آمان मस्जिद का कौनो नष्ट हो है गलो भेंगे गलो नो दिते जो दिन भेंगे जाए झारे भेंगे जाए पुरनो मस्जी चिकोरार जन्नो पुनोर निर्माणे जन्ना आगेर मस्जी जो दिन भेंगे फैला होए तार परे ओ वो ही घर जादे टका बनान होए चिलो क्या मत पर जनता अल्लाह तादेर स्वाब दीते ही थक बिन स्वाब बंद हो बिना شاب بند ہو نا بند ہو بنا فرشت رب البی اللہ انہوں دیر بھانون دیا چھو تمی اے مسجدتی ایک ہاتی جدی نا بھانتو نماز چول دے دھاکتو اتیب کیا منجنا چھے وہی حشاب کرے تمہار بند کے تمہیں سواب دیتے دھاکو اللہ بل بن چھیک اسے بندر جنو تمہارا سواب لیتے دھاکو مون نشت ہوئے جاؤ نیک شمائے فرید پوری मुस्तिद भाया हो बे बड़ा धोना एक जोन डुना जिन्हें शात्री श्लोक खोटा का बेअय करे चिलन तीने आपूत्ति करे बोल चिलन जना ए मुस्तिद भाया जावे ना मोने मोने भाग से जा हमारी चाका गुलो मोने फाव गेलो नष्ट हो बे ना मित्र बड़े मानुष सत्कर जारी है स्वाब गुलो पाए मुस्तिद बना लेन मद्रास गरीब मनुष्य के घर बनी है दिलन एक काजगुलु तक उन बंद हो गए लस आगे दिन मनुष्य मरा गिले साबे कराम की करते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हादीस रूप डामुल करते हैं स्वाभिर जन नेक्ट खेजुरीर बागे आन अल्लाह नस्ते वक्फो करे दीते हैं सुबहान अल्लाह एक टा पानीर को आगे तक थाकल बेवहारे रोनो मुती दिए दीते हैं और तो बनो तुन कोड़े पानी रखवा जाते हैं ना ही तादेर जन्नो कुआर बेबस्ता करते हैं सुबहानअल्लाह ये आमल आसना किया मधे वर्तमाने डिप्टीवल ये आदि सिरु बुढ़े आमल होते पड़े पारी के ना बोले नियता से ये कोनो दिन आमर पीता माता कोनो आतियो काचे शंतान شعب چیتے اتتم صدقہ اتتم دان ہو لو منوش کیا پانی پان کڑا نو سبحان اللہ باری جائے کوئی نا بول لے سبحان اللہ بولے نا سبحان اللہ بولے نا یہ تو ایک بیدت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوکو نو بولین نائی بولین سبحان اللہ آرو جو رہے بولین ایک بھی لو بولین نائی کیون تا آمد رب باش ہوئے کہ سے ہم رہا بوزی نا جی کون جگہ سبحان اللہ کون جگہ ناؤزو باللہ اللہ نبی حادث शाब्द चेते हुए तो हम फजीलात पुरनो दान होला बंदा मनुष्य के पानी पान करानो अपना रहती सुने चेन मक्कार कुरैश काफिर रा पुर जन्तो जरा मुर्तिर पूजा करतो तरा पुर जन्तो हाजी शाब्द दर के पानी पान करातो ठीक के ना मोने आसना नहीं 
এই যে যে বিষয়টি পানি পান করানোকে তারা এত বিশাল ফজিলতের মনে করত আল্লাহ নবীও বলেছেন যে সবচেয়ে উত্তম দান মানুষকে পানি পান করানো তাহলে পিতা মাতার ইন্তেকালের পর সৎকা জারিয়ার জন্য প্রতিটি ফুটার বিনিময় আল্লাহ সোয়াব দান করবেন সোহান আল্লাহ যত মানুষ পানি ব্যবহার করবে পানি উপকৃত হবে পানি পান করবে গোসল করবে কাপড় ধোবে প্রতিটি ফুটার বিনিময় হিসাব করে আল্লাহ আপনার আমল নামা দিয়ে দিবেন আপনার পিতা মাতার আমল নামা দিবেন একটি বিষয় মনে রাখবেন সন্তান যদি পিতা মাতার জন্য কোন কিছু দান করে অক্ষ করে তাহলে এটার সোয়াব শুধু তার পিতা মাতা পাবে না যে দান করছে ওই সন্তানকেও আল্লাহ দান করবেন প্রশ্ন আসে অনেক সময় যে একটা সোয়াব ভাগ করতে করতে তো কিছুই থাকে না আদিসের ভিতরে আল্লাহ নবী বলেছেন কেউ যদি কাউকে ইফতার করায় এক ডোক পানি অথবা একটা খেজুরের মাধ্যমে এক ডোক দুধের মাধ্যমে আল্লাহ নবী বলেন ওই লোক রোজা রেখে কমপ্লিট যে সোয়াবটা পেয়েছে পরিপূর্ণ একটা রোজার সোয়াব ওই ইফতারকারীকে দেওয়া হবে এক লোক বড় বখিল ইফতারি দাওয়ার দেওয়ার পর বলছে না ভাই আমি কারো ইফতার খাই না কেন সারাদিন কষ্ট করে রোজা রাখবো আমি আর সোয়াব নিয়ে যাবো তুমি পরিপূর্ণ সোয়াব দেওয়া হয় তবে রোজাদারের সোয়াব কমিয়ে দেওয়া হয় না তারটা যেমন ছিল তেমনই থাকবে তবে আল্লাহ কপি পেস্ট করে যে ইফতার করালো তাকেও দান করবেন আধুনিক যুগে এটা বোঝা বড় সহজ একটা মোমবাতি থেকে যদি এক হাজার মোমবাতি ধরানো হয় প্রথম মোমবাতির আগুন কমে যায় অল্প একটু কমে হ্যাঁ একটা সুন্দর গজল পাঁচ মিনিটের এটা বারো এমবি এমবি তো এখন সবাই বুঝে বুঝেন নাকি সবাই বুঝে কিলোবাইট মেগাবাইট গিগাবাইট সবাই বুঝে বারো এমবির একটা গজল পছন্দ হলো শেয়ারিটের মাধ্যমে অথবা ব্লুটুথের মাধ্যমে কপি পেস্ট করে হাজার না লক্ষ মোবাইলে যদি দেওয়া হয় প্রথম মোবাইলে সেই গজলটা কি তিন মিনিট হয়ে যাবে নাকি আরো কমে যাবে এমবি কমবে কোনো দিক দিয়ে কমবে না নাকি সুর কমে যাবে ডিজাইন কমবে আল্লাহ একজনের সোয়াস আর একজনকে দেওয়ার কথা যত হাদিসের ভিতরে আছে এখানে শর্ত হলো প্রথমে কাজটি যে করলো তার সোয়াব একটু কমানো হবে না এই জন্য আমরা যখন দোয়া পেল আজকে মাহফিলের সোয়াব আমাদের কে তুমি দান করো এই মান নিয়ে কবরে চলে যাও আমাদের আত্মীয়দের কেউ তুমি দান করো তখন কি সোয়াব কমে না এটা কপি করা হয় পিতা মাতা মারা গেলে এই কাজটি করার নিয়ে তো সে কার নবীর শেখানো কাজ সাবা গ্রামের করে যাওয়া কাজ আত্মীয় স্বজন মারা গেলে তাদের জন্য সৎকেজ আর ইয়া করা যেটা করতেন সেটা কেন বাদ দিলেন প্রশ্ন আসে কি আসে না জরে বলেন সাহাবাই কেরাম এটা বাদ দিয়ে রসুলের শিখানোটা বাদ দিয়ে আসলে ইসলাম কখনো পাওয়া যাবে না সঠিক ইসলাম কার কাছ থেকে নিতে হবে বলেন আল্লাহ নবীর আমলে ছিল কিনা সাহাবাই কেরামের আমলে ছিল কিনা দুই নম্বর আল্লাহ নবী বলেন এমন কোন দিনের জ্ঞান যদি ছড়িয়ে গিয়ে থাকে যেটার মাধ্যমে মানুষ এখন উপকৃত হয় আছে না নাই বই লিখে গেল বয়ান করে গেল যা রেকর্ড করা হলো হাজার মানুষ মৃত্যুর পরেও শুনতে থাকে যতগুলো মানুষ শুনবে আমল করবে সোনার সোয়াব সেও পাবে বক্ত কবরে বসে পাবে সোহান আল্লাহ দুই নাম্বার কোন বই লিখে গেল ইসলামী বই 
এই বইয়ের মাধ্যমে যত মানুষ আমল শিখবে ঈমান শিখবে উপকৃত হবে পড়ার সওয়াব সহ পাবে আমলের সওয়াব সহ পাবে আর যেই লোক লিখেছে তার জন্য সমপরিমাণ সওয়াব আল্লাহ দান করবেন গুনাহ দুই পদের সওয়াব দুই পদের কথা কি বুঝে আসছে ভাষা পরিষ্কার বোঝা যায় আলফা ডাঙ্গার ভাষা আল্লাহ আকবার সদকা দুই পদের একটা জারিয়া আর একটা মুয়াক্কাতা একটা হলো বাস একবারের জন্য ওয়ান টাইম আছে না নেই আর একটা হলো চিরস্থায়ী চলমান বহমান শামসুল এক ফরিদপুরি রহমাতুল্লাহ আলী উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন বড় সুন্দর উদাহরণ তিনি বললেন সদকা জারি উদাহরণ কেমন একটা নারী কিল তোমাকে দেওয়া হলো এটা বাস খেয়ে ফেললে পিঠা বানালে খেয়ে ফেললে আর একটা হলো একটা নারী কেল তুমি গাছ বানালে চারা থেকে গাছ হলো সেখানে অনেকগুলো ডাব হলো ক্রমে একশো মা নারকেল হলো ওগুলো দিয়ে আবার চারা বানালে হাজার হাজার নারকেল হতে থাকলো আর গাছ হতে থাকলো কি আমোদ পর্যন্ত যদি এরকম বাড়ে তাহলে সেটা গুণে শেষ করা যাবে কথা বলেন না কেন একজন আলেমের আমল গুলো একজন আলেমের সোয়াব গুলো এইভাবে গুণে শেষ করা যায় না উনি যে আমল একজনকে শিখিয়ে গেলেন সোয়াব পেলেন ওই লোকটা আবার যত মানুষকে শিখাবেন তারা আবার যত মানুষকে শিখাবে তার ছাত্র তার ছাত্র যেতে যেতে কেমন পর্যন্ত যদি এই ছাত্রের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে প্রত্যেকের সোয়াবের একটা অংশ ওই প্রথম আলেমকে আল্লাহ দান করবে আপনার বাসায় লজিং রেখে একজন মাদ্রাসার ছাত্রকে পড়ালেখার সহযোগিতা করলেন আপনি সব পেয়ে গেলেন ওই ছাত্র আবার যত ছাত্র বানাবে তারা আবার যত ছাত্র বানাবে কেমন পর্যন্ত চলতে থাকবে সব আপনার আমল নামে আসতে থাকবে আজব ব্যাপার আল্লাহর ভান্ডারে কোনো কম আছে নাকি এই জন্য দুই নম্বর গেলে হলে হেলমে দিনের মাধ্যমে মানুষের উপকার করা মরার সময় এমন ভাবে মারা গেলেন কিছু রেখে গেলেন এ রাখার জন্য আলেম হওয়া দরকার আছে না নাই সন্তানকে আলেম বানানোর নিয়ত করতে হবে কে কে রাজি আছেন ইনশাল্লাহ বিয়ে করেন নাই তাও নিয়ত করেন যে আল্লাহ কোনোদিন বিয়ে যদি কপালে রাখে আর সন্তানও দেয় তাহলে আমি মাদ্রাসায় দিয়ে দেব স্কুল কলেজে তৈরি হয় না মাদ্রাসায় কথা বলেন দাঁড়িওয়ালা টুপিওয়ালা নামাজ ওয়ালা পর্দাওয়ালা আল্লাহ ওয়ালা নবীওয়ালা সুন্না তোবালা একজন নেককার সন্তান আমরা তো সন্তান চাই কি বলি আল্লাহ নাকটা যেন সুন্দর হয় বুচা না হয় ঠোঁটটা যেন মুটা না হয় সুন্দর সাইজের হয় কালো না হয়ে যেন ঢলা হয় এই বলি কি না দোয়া করে আবার অনেকে সুরাইয়া সুখ পরে সুরাই সুখ পড়লে নাকি সন্তান খুব সুন্দরী হয় তো আফ্রিকার মহিলারা সুরাইয়া সুখ পরে না কথা বলেন না কেন সব ভাল কথা সব ভাল কথা কিছু মানুষ বানিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে আকর্ষণ ইউসুফ আলী সালামের ভালো সুন্দর চেহারা ছিল এই জন্য সুরা ইউসুফ পড়লে সুন্দর চেহারার সন্তান হবে এটা ভাও কথা কিন্তু আল্লাহ দেখবেন তোমাদের কলবের ভিতরে ইমান আছে না নাই নিয়াদটা কেমন তিনি দান করলেন হজরত ইসমাইলামের মতো এমন একজন নেক্কার সন্তান যাকে আল্লাহ শুধু নেক্কার বানান নাই 
তাকে আল্লাহর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ পূর্ব পুরুষ নবী বানা দিছেন আল্লাহর নবী হাদিসের ভিতরে বলেন আমি কেমন নবী হলাম এর রহস্য কি তোমরা জানো নাকি কবুল করলেন বললেন ইব্রাহিম সমস্ত পরীক্ষায় তুমি পাস করলা শুধু তোমাকে পুরস্কার দিতে চাইলাম কিন্তু তুমি শর্ত জুড়ে দিলা আমি একটা না দুইটা না তোমার বংশে বহু নবী দান করলাম ওইভাবে আসতে আসতে লাস্টে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সৈদুল মুসলিম হাতমুন নবীন मारियम के कुदरती भाव आल्ला जन्म देवर पर তার মনে একটা আশা জাগলো যে আল্লাহ তো দেওয়ার ক্ষমতা রাখে মালিক সন্তান দেওয়ার মালিক কে জরে বলেন হুজুর সাইদাবাদী সন্তান দেয় অমুক বাবা দেয় গজার মাসে দেয় কুমিরে দেয় কচ্ছপে দেয় কথা বলেন না কেন সন্তান শালি দেয় শাহ পড়ান দেয় না বাবা কোন বাবার দ্বারা সম্ভব না নবীদের পর্যন্ত সন্তান হয় নাই কারণ আল্লাহ না দিলে সন্তান পর অধিকার গেল নাই बहुत निसंतान दम्पति के अल्लाह सन्तान दान कर যাকে মনে চায় আল্লাহ কন্যা সন্তান দান করেন সুবাহান আল্লাহ বলেন কন্যা সন্তানের কথা আগে বললেন এই জন্য যেই বাবা মার ঘরে সর্বপ্রথম আল্লাহ কন্যা সন্তান দান করে অথচ সমাজের মানুষ কন্যা সন্তান হইলে বোর উপরে রাগ করে আসে না নাই এমন শাশুড়ি আসে না নাই একটার পরে দুইটা কন্যা সন্তান যখন হয় তখন পোলারে ডাক দিয়ে বিয়ে স্ত্রীকে শর্ত দিয়ে দেয় শোনো তিন নম্বর সন্তান তোমার পেটে এই সন্তানটা যদি মেয়ে হয় সন্তানটি যদি কন্যা হয় তাহলে তোমার একদিন আমার একদিন একে একে তিনটা তালাক আগে দিয়ে রাখলাম কন্যা সন্তান জন্ম নিলে আর এই বাড়িতে থাকার কোন অধিকার তোমার নাই মনে চাইলে আল্লাহ মেয়ে দিবেন মনে চাইলে আল্লাহ কন্যা দিবেন মারিয়ামের মা কি সন্তান চেয়েছিলেন রাগ করতেছেন হালকা হালকা একটু একটু মারিয়ামের মার দোয়া ছিল ठीक सन्तान हलो देखे कन्या पुरुष है ना बैतुल मुकदसर इमाम स्त्री दुआ नबी जर शाली दुआ বড় নেক্কার বান্দি কত বড় নেক্কার যার কথা আল্লাহ কোরআনে উল্লেখ করেছেন যার স্বামীর নামে আল্লাহ একটা সৌরা নাজিল করেছেন আপনার বংশের নাম আছে নাকি কোরআনে চৌধুরী খন্দকার খান বংশ বেল নাই আলে ইমরান 
এমরানের পরিবার এই পরিবার কত ভাগ্যবান পরিবার যাদের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ সুদীর্ঘ একটি সৌরা নাজিল করলেন আলে ইমরান নাম শুনছেন অর্থ কি আলে ইমরান মানে ইমরানের পরিবার এত বরকতময় পরিবার যে পরিবারের ভিতরে এক নম্বর জাকারি আলী সালাত সালাম একজন নবী দুই নম্বর ঈসা আলী সালাম একজন নবী ঠিক কেন ধরে বলেন তিন নম্বর মারিয়াম বড় বরকতি মহিলা যার সন্তান হলো ঈসা আলী সালাম এমনি করে ইমরানের যে স্ত্রী ছিল তার ব্যাপারটা আল্লাহ কোরআনে উল্লেখ করেছেন কন্যা সন্তান জন্ম হওয়ার পর ডাক দিয়ে বলল রব্বি ইন্নি ওদা তুহা উনসা আল্লাহ মনে মনে আশা ছিল পুরুষ সন্তান হবে পুত্র সন্তানকে বাইতুল মকদ্দাসের ইমাম বানাবো তুমি একটা মেয়ে দান করলা মেয়েকে কি ইমাম বানানো যায় কথা বলেন না কেন আপনার ইউটিউবে দেখবেন আধুনিক যুগে ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে গিয়ে আমেরিকা লন্ডন মাঝে মাঝে নারীকে ইমাম বানিয়ে জুমার নামাজ বিভিন্ন নামাজের নাটক করে আসে না নাই নারী স্বাধীনতার নামে নারীর ক্ষমতার এবং অধিকারের নামে তারা বলতে চায় শুধু পুরুষরাই ক্ষতিগ্রি ইমামতি করবে এটা চলবে না নারীদেরকেও ক্ষতি বানাতে হবে নাউজুবিল্লাহ বলেন না নারীকে নারী কে বানালেন আল্লাহ পুরুষকে পুরুষ কে বানালেন আল্লাহ যদি চাইতেন পুরুষের চরিত্র গুলো নারীকে দিতে পারতেন নারীরটা পুরুষকে দিতে পারতেন যে কোন একজনকে ডাউন আর একজনকে আপ করা দরকার আপ ডাউন না হলে উপর আর নিচ না হলে একজন একটু ক্ষমতা বেশি আর একজনের একটু কম এমন না হলে দুইজন একসাথে সংসার করা সম্ভব না ঠিক কেন জোরে বলে জোরে বলেন এক বোনে দুই ভাগ থাকা যেমন অসম্ভব স্বামীর স্ত্রী সব দিক দিয়ে যদি একই পদের হতেন সব দিক দিয়ে যদি একই ধরনের চরিত্র এবং গুণাবলীর অধিকারী হতেন তাহলে কেউ স্বামী হতে চাইত না কেউ স্ত্রী হইতে চাইত না একজনকে অবশ্যই আর একজনের অধীনে চলতে হবে দুজন মানুষ চলতে গেলে একজনের আমির লাগবে লাগবে কি লাগবে না জোরে বলেন আল্লাহ আকবর বলছিলাম তিন নম্বর হলো নেককার একজন সন্তান যদি রেখে যান আপনার সন্তান তেমন হতে পারে মৃত্যুর পরে ইয়াবা টানবে আর গান এই যে কি যেন বলে গেটা নিয়ে গান গাবে আছে না নাই আরে মরা মানুষের जावर पथे रास्ता एक जगह देखी खूब गाड़ी जान जान जो तक देखिए एक अनुष्ठान मत मन भावल একটু কাছে যাওয়ার পর তো আমি হতবাক বড় সাইন বোটে নারীরা যেখানে গান গায় যেখানে বাদ্য যন্ত্র বাজানো হয় বিপদা হয় সেখানে কি পবিত্র বলা যায় আল্লাহ নবী গানের মাধ্যমে কোন रेखे ना जा मृत्यू पर कथा मन रखबे दुआ करा तो दूर कथा उल्टा आकाम दुकाम समस्त बेहतना অশ্লীলতা পাপুঙ্কিলতা জড়িত থাকবে ওই গুণাগুলো সেও কামাবে পিতা মাতা কেও দেওয়া হবে পিতা মাতাকে কেন দেওয়া হবে হাদিসের ভিতরে তো আছে কোরআনের ভিতরে আল্লাহ বলেন জাহান নামের ফয়সালা যখন সন্তান বের হয়ে যাবে তখন বলবে আল্লাহ জাহান নামে তো যাব তবে এর আগে একটা আবেদন করে যায় কি আবেদন শুনবেন নাকি কি আবেদন আল্লাহ আমার জাহান নামে হওয়ার জন্য পদবস্ত হওয়ার জন্য 
গুনাগার হিসেবে আসামি হিসেবে আজকে আমি এখানে গ্রেফতার হয়ে জাহান নামে যাচ্ছি আমার নষ্ট হওয়ার পেছনে যারা দায়ী তাদেরকে হাজির করো এক নম্বর ইবলিশ শতানকে হাজির করো দুই নম্বর আমার পিতা মাতা তিন নম্বর আমার শিক্ষক চার নম্বরে আমার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী যারা গুনার কাজে আমাকে সহযোগিতা করেছে সবাইকে হাজির করো পায়ে পিষ্ট করে তাদের নিয়ে তারপরে জাহান নামে যাব একা একা যাব না সিগারেট খাওয়া যে শিখিয়েছেন তাকে ডাক দেওয়া হবে আছে না নাই বন্ধুরা সিগারেট খাওয়া শিখায় আছে না নাই জোর করে আবার ট্যাবলেট মুখে পুড়ে দেয় জোর করে একটা নেশার ট্যাবলেট নেশার কোন বোতল মুখে পুড়ে দেয় ও বন্ধু কেম তোর মায় ধরে তুমি কিন্তু ধরা খেয়ে যাবা কোন উপায় থাকবে না সেদিন ডাক দেওয়া হবে কোন টিচার কোন শিক্ষক যদি তার ছাত্র বা ছাত্রীকে কোন বেহায়পনা অশ্লীলতা কোন গুণার কাজ শিখা দেয় কেমতের ময়দানে ওই লোকটা ওই ছাত্র ওই শিষ্য একা জাহান নামে যাবে না যে শিখিয়েছে তাকে নিয়ে তার পরে যাবে বান্ধবী বান্ধবীকে বেপর্দা করেছে বন্ধু বন্ধুকে নষ্ট করে ফেলেছে আছে না নাই शिक्षा देवर को ग्रहण कर सत्य कथा बोला अभ्यस्त कर गान बजना थे फिर रखे नाई सन्तान के नेक्कार बनानों पदक्षेप परामर्शिता प्रत्येक लिखे दीबाराल बेपार संसारे स्वीर शुरू शाशु महिला संसार क्ष करें एखे जो सुंदर नियत ना था खबर खे नाम खबर खे घर लोक गो जत इबादत कर दान कर स्वामी 
আমার স্বামীর কাপড় ধুইতেছি না বরঞ্চ তোমার এক বান্দার সহযোগিতা করতেছি এই যে সহমর্মিতা সহযোগিতা ইকরামের সেফাত এই নিয়ত যদি কেউ করে আল্লাহ তাআলা তাহলে তাকে অগণিত সওয়াব দান করবেন সুবহানাল্লাহ ইকরামের সেফাত কাকে বলা হয় হাফিজুর রহমাতুল্লাহ আলাই পর্যন্ত ও মিয়া গুলিস্তানে গাড়ি যদি কোথাও আটকে যেত আগের দিনে গাড়ি ঠেলে স্টার্ট দিতে হতো মনে আছে না নাই বহু দূর ঠেলে নিলে তারপর স্টার্ট নিত এইগুলো ঠেলেছেন তার ছেলে আহমদুল্লাহ আশরাফ সাহেব রাহিমুল্লাহ তার ব্যাপারে আমি শুনেছি তার ছাত্ররা বলেছে যে মাঝে মাঝে ওই কামরিং এর চর থেকে একটু লালবাগের দিকে এগিয়ে গেলে একটা ব্রিজ আছে উঠতে বড় কষ্ট হয় রিকশা গাড়ি এগুলো তিনি ঠেলে দিতেন সুবহানাল্লাহ বলেন আজকে তো সহযোগিতার কোনো মানুষ নেই ভ্যানলা ব্রিজ উঠতে পারছে না আর একজনে পাশ দিয়ে বাবুর মতো খালি হাতে হেঁটে যায় কিন্তু সহযোগিতা করে না কলা আলা যদি বলে ভাই একটু বোঝাটা নামিয়ে দেন সহযোগিতার মানুষ না চিন্তা করে আমার সম্মানের হানি হবে মর্যাদা নষ্ট হয়ে যাবে প্যাস্ট্রিজে বাদে আছে না নাই আল্লাহ আকবর আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আর একজনের বোঝা নামিয়ে দিব উঠে দিবা সৎকার সব পাবা সোহান আল্লাহ গরিব মানুষ তাকে সহযোগিতা করো রাস্তার কুলিকে সহযোগিতা করো রাস্তার হকার কে সহযোগিতা করো ভ্যান ওয়ালা কে সহযোগিতা করো হেল্পার কে সহযোগিতা করো কিয়ামতের ময়দানে এত বিশাল সওয়াব দিয়ে তুমি উঠবা সৎকার সওয়াব দিয়ে উঠবা আল্লাহ তোমাকে বিনা হিসাবে জান্নাতি দিয়ে দিবেন সুবহানাল্লাহ এই যে বিষয় কি এই তিনটি তিন নম্বরটি দেখলাম নেককার সন্তান সেটা কি মাদ্রাসায় হয় না স্কুলে হয় কথা বলেন না কেন অনেকে বলে যে মাদ্রাসায় জঙ্গি হয় এই কথা কি আপনারা কেউ বিশ্বাস করেন নাকি হাত তুলেন তো কে কে বিশ্বাস করেন না আল্লাহ তো ঠিক দান করে মাদ্রাসায় সন্ত্রাসী তৈরি করা হয় এই কথা বিশ্বাস করেন এমন কেউ আছেন থাকার কথা না থাকলে সে বেইমান আমাদের প্রধানমন্ত্রী এই যে চলতি সংসদ ভবনে আপনারা শুনেছেন পরিষ্কার বলেছেন যে মাদ্রাসার ছাত্ররা জঙ্গি হয় এ কথা আমি বিশ্বাস করি না বরঞ্চ হলি আর্টে যেন যে হামলা করেছিল তারা ছিল বড় লোকদের আলালের ঘরের দোলাল ঠিক কেন ধরে বলে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া এলেভেল ওলেভেল পড়া ভার্সিটিতে এই ভার্সিটির নর্থ সাউথ ভার্সিটির ছাত্ররা যারা বাংলা পত্রিকাও পড়তে জানে না এই ইংলিশ মিডিয়ামের বড় লোকের সন্তানেরা তারাই সন্ত্রাসীগিরি বেশি করে সুন্দর একটা কারণ তিনি উল্লেখ করেছেন যে তাদের পাওয়া এবং চাওয়ার জায়গাটা শেষ যাই চায় তাই পায় দামি গাড়ি আছে দামি বাড়ি আছে দামি বাইক আছে দামি মোবাইল আছে ল্যাপটপ আছে সমস্ত কিছু আছে টাকার কোনো অভাব নেই এই জন্য সর্বশেষ বিত্তিশ না পড়ে তারপরে জঙ্গি হয় যেমনই হোক না কেন আমি আর একটা কারণ জানি তারা চিন্তা করে এত গুণা করলাম এত গুণা করলাম এত পাপ করলাম আমার তো আর উপায় নাই তো এমন একটা কাজ করতে হবে যে ডাইরেক্ট জান্নাতে যাওয়া যে চিন্তা করে যে হাজার ফজিলত শুনে বাস ডাইরেক্ট আমি শহীদ হয়ে চলে যাব আরে শহীদ তো হতে হবে কাফেরদের সাথে ঠিক কেনা জোরে বলেন আল্লাহ তালা আমাদের বোঝা তো ফেক দান করেন এই জন্য মাদ্রাসাই হলো সবচেয়ে উত্তম কারখানা যেখান থেকে আপনি সন্তানকে নিশ্চিতভাবে নেককার বানিয়ে তারপরে কবরে যেতে পারেন অনেকে বলবেন হুজুর দিয়েছিলাম কিন্তু পারিনি তো সুসংবাদ শুনে নিন সত্যিকারের চেষ্টা আপনি করেছেন কিন্তু সন্তানকে আলেম বানাতে পারেননি এরপরে আল্লাহ তালা আপনাকে বঞ্চিত করবেন না একজন আলেমের বাবা হিসেবেই কেমন বিশাল ব্যাপার বিশাল ব্যাপার আল্লাহ তালা আমাদের বোঝা আর তফিক দান করেন আমি যে আয়াত পাঠ করেছিলাম এই আয়াত সম্পর্কে কিছু কথা বলি শুরুতেই বলছিলাম আমি যে যুবকরা মাহফিলের আয়োজন করে কিন্তু বুড়োরাও কি সোয়াদ পায় সেখান থেকে আস্তে আস্তে এ পর্যন্ত আসলাম যে সন্তানের কাজের সোয়া পিতা মাতা পায় যাদের নাতিরা যাদের সন্তানেরা এই যে আব্দুল সালাম সাহেবের ছেলে মনে আজকের এটার আয়োজনে আছেন ওনার সাথে আমার ভালো সম্পর্ক ছিল উনি একদিন বলেছিলেন যে আমি তুমি করে বলতেন যে তোমাকে না আমি মা ফিল করব ওনার জীবদ্দাসে আসতে পারলাম না ওনাকে মাফ করে দিক কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিক আমি এই যে যে বিষয়টি ওনার সন্তানের কাজ পিতা পাবেন না তিরটা দাদা পাবেন আছে না নাই বলেন এই জন্য বুড়োরা ঘাবড়াবেন না বুড়োদের সম্পর্কে কিছু হাদিস শোনা দরকার আছে না নাই সবাই আসে খালি যুবকদের ফজিলত খায় 
আমি এবার বুরুদের ব্যাপারে কোরআন হাদিসে কিছু আছে না নাই একটু শোনাই তারপর আমার আয়াতের দিকে যাব এক নম্বর আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন মান লাম ইয়ারহাম সাগীরানা ওয়া ইয়ারিফ হাক্কা কাবীরিনা ফালাইসা মিন্না ইমাম বুখারি রাহমাতুল্লাহ আলাই আল্লাহ দবুল মুফরাদের 353 নম্বর হাদিসে উল্লেখ করেন আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যেই লোক আমাদের ছোটদেরকে রহম করে না দয়া করে না আদর যত্ন স্নেহ করে না এবং বড়দেরকে সম্মান করে না ওই লোক আমাদের উম্মত না মুসলমান না বলেন সুবহানাল্লাহ ছোটদের কথা বলা হলো বড়দের কথা বলা হলো শিশু বাচ্চাদের ব্যাপারে একটু কথা বলি মার বাবা শিশু বাচ্চার জন্য দয়ার মায়ার আচরণ না করলে কি আমাদের কোনো রহম দয়া কিছু পাবে না কারণ দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ ওকুর রব্বের হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা আল্লাহ ছোটবেলায় আমাকে বাপ মা জামনি করে দয়া মায়া করে লালন পালন করে বড় করেছিলেন তেমনি ভাবে তুমি তাদের উপর দয়া করো কিন্তু দেখা গেল পিতা মাতা দয়া করে নাই মায়া করে নাই তাহলে তারা ওখানে গিয়ে জান্নাত পাবে না সন্তানের উপরে দয়া মায়া ভালো করে যত্ন নেওয়া লালন পালন করা যেমন সবচেয়ে বড় দয়া হলো তাদেরকে দিনদার মানানো ঠিক কি নজরে কম সন্তানকে দিনদার না মানিয়ে ইলমে দিন থেকে সঠিক ধর্মের আল্লাহ আল্লাহ রসুলের লাইনে না নেওয়া এটা সবচেয়ে বড় জুলুম বড় অন্যায় সবচেয়ে বড় জুলুম আর অন্যায় হলো সন্তানের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক করে না দেওয়া এই জন্য সন্তানের উপরে এই দয়াটা আপনারা করবেন ভালোভাবে দয়ার সাথে লালন পালন করবেন আধুনিক যুগে তো টিভি দেখতে দেখতে সিরিয়াল দেখতে দেখতে মোবাইলের দিকে তাকাতে তাকাতে সন্তানদেরকে আদর করার টাইম পায় না ঠিক কেনা ধরে বলেন ওদিকে তাকাদের সময় নেই কলি নেবে তো দূরের কথা কান্নাকাটি করে কিন্তু মা চিন্তা করে এই সিনটা একটু শেষ করি এই পর্বটি একটু দেখি তারপরে কলে নেব আছে না নাই বাবাই মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত সন্তানকে গলে নেয় না মায় মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত সন্তানের দিকে তাকায় না মোবাইল নিয়ে গোসল করতেছে সাথে ছিল তিন বছরের বাচ্চা দীর্ঘক্ষণ মোবাইলে কথা ফেসবুক বিড়াল দিন করতে করতে হঠাৎ তাকায় দেখে শিশুর লাশ বাঁচতেছে নাউজুবিল্লাহ বলে নাউজুবিল্লাহ মোবাইল স্ক্রিন দেখতে দেখতে সন্তানকে ফিডারে দুধ খাওয়াচ্ছে ফিডারটা গাল দিয়ে না দিয়ে নাক দিয়ে ভরে দিছে আসে না নাই ধরে বলেন এই যে জুলুমের একটা জগৎ শুরু হলো সন্তানের প্রতি দয়া নেই মায়া নেই কেমতে জবাব দেয়া লাগবে জবাব দেয়া লাগবে ঠিক কেনা ধরে বলেন আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোটদের বেলায় এমন আদর্শ তিনি ছিলেন ছোটদের দেখে মায়া করতেন বড় দয়া করতেন দূর থেকে দেখি সালাম দিতেন ছোট বাচ্চার সাথে তিনি দুষ্টমি করতেন ওদের হাসাবার চেষ্টা করতেন এমন কি ফার্সি এক ছোট্ট মেয়ে এসেছে পারস্য থেকে মুসলমান হয়ে মায়ের সাথে এসেছে ফার্সি ভাষা আল্লাহ নবী জানতেন না আর একজনের কাছ থেকে একটু শুনে তারপরে তার সাথে একটু খুন ছুটি কেটেছেন দুষ্টমি করেছেন সুবাহ বলেন ছোট বাচ্চা দেখলে চুমা দিতেন গোলে নিতেন আল্লাহ নবী হাসান হুসেন নদী আল্লাহ আনহমাকে এমন আদর করতেন আল্লাহ নবী সেজদা চলে গেছেন বারবার পিঠে উঠে কান্দে উঠে হাসান হুসেন রাগ করেন না আসানো মারেন না যত্নের সাথে আদর করে নামিয়ে তারপরে আবার বুকু থেকে দাঁড়াতেন সেজদা থেকে দাঁড়াতেন আপনি পারবেন আজকাল তো মসজিদে ছোট বাচ্চা আসলে সভাপতি সাহেবের মাথা গরম হয়ে যা আছে না নাই সেক্রেটারি রক্ত গরম হয়ে যায় ইমাম সাহেব তো পুরে রেগেই যান পারেন তো নামাজ বাদ দিয়ে তারপরে ধমকান অন্য মুসল্লিরা এই সন্তানের পিতা মাতাকে ধমক দেয় আছে না নাই এই মিয়া বাচ্চা নিয়ে আসছো মসজিদের পরিবেশ নষ্ট করো সভাপতি আবার ঝারি দেয় যে আমার মাদ্রাসা মানে আমার মসজিদ আমার মসজিদ শব্দ বলা ঠিক হবে না মসজিদ কার সমস্ত মসজিদ গুলো একমাত্র আল্লাহ একমাত্র কার জোরে বলে আল্লাহর মসজিদ আল্লাহর বান্দা আসবে বোরারাও আসবে গুরারাও আসবে ছোট বাচ্চা দৌড়া দৌড়ি করতো আল্লাহর নবী বাধা দিতেন না কান্নাকাটি করতো রাগ করতেন না কিন্তু আজকে আমরা কেমন হয়ে গেলাম আপনার ধমকের কারণে ছোট বাচ্চারা আসে না এই মেয়ে বাচ্চারা কি বুদ্ধিমান কথা বলেন